എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു എണസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ സൂരജ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് സോ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം വരാറുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് എൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് which hammer is used for driving a chisel in parting material okay from ed hammer aanu nammal use cheynathu evadeyana a chisel de sahayathodu kudi alle endinu vendittu metal part cheyan vendittu metal cut cheythu maatan vendittu parting off inu vendittu nammal ed hammer aanu chisel node oppu use cheynathu ennallana chodyam okay which hammer is used for driving a chisel in parting metals option a straight pin hammers ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രോസ് പീൻ ഹാമേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ബോൾ പീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ലഡ്ജ് ഹാമേഴ്സ് അപ്പൊ ജനറലി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടിങ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിസലിന്റെ സഹായത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ഹാമർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കേ യെസ് ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ ബോൾ പീൻ ഹാമേഴ്സ് ആയിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം ബോൾ പീൻ ഹാമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പത്രത്തിൽ എന്താണ് ഈ ബോൾ പീൻ ഹാമർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഹാമർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അല്ലെ സോ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഐ ഹോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഇതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഹാർഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഈ പറയുന്ന പീനും ഫേസുമാണ് ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ഹാർഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് അല്ല അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ബോൾ പീൻ ഹാമേഴ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ഷോപ്പുകളിലും ഫിറ്റിംഗ് ഷോപ്പിലും ഒക്കെ ധാരാളമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാമർ തന്നെയാണ് ബോൾ പീൻ ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒരു പീനിന്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ബോൾ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബോൾ പീൻ ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റലിനെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിസലിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ബോൾ പീൻ ഹാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റിബറ്റ് റിബറ്റ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു റിബറ്റ് ഹെഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു പീൻ ബോൾ പീൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് ചിസൽസ് ഇൻ പാർട്ടിംഗ് മെറ്റൽസ് ഓക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ല യൂസ്ഡ് ഫോർ റിബറ്റിംഗ് റിബറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോൾ പീൻ ഹാമേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം ഇതാണ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് വൈസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അപ്പൊ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് വൈസ് ഉണ്ട് അപ്പം വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനകത്ത് തന്നെ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് വൈസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബെഞ്ച് വൈസ് മെഷീൻ വൈസ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് വൈസ് പിൻ വൈസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വൈസസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എസ് എസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണോ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അപ്പൊ എല്ലാം സ്റ്റീൽ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി ഏത് സ്റ്റീലാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണോ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണോ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണോ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് വൈസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് അപ്പൊ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി ദ
നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വൈസ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇപ്പൊ ജനറലി ആ ഒരു വൈസിന്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൈസ് ഓഫ് വൈസ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ജോ ഓപ്ഷൻ ബി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ജോ ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ജോ ഓപ്ഷൻ ഡി വിത്ത് ഓഫ് ദ ജോ മറന്നു പോകരുത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഏതാണ് ഒരു വൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സൈസ് അല്ലെ ആ ഒരു വൈസിന്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിത്ത് ഓഫ് ദ ജോ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോ ജനറലി നമ്മൾ ബെഞ്ച് വൈസ് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ബെഞ്ച് വർക്കുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈസാണ് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈസിനെ ബെഞ്ച് വൈസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എൻജിനീയേഴ്സ് വൈസ് അല്ലെ എൻജിനീയേഴ്സ് വൈസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എൻജിനീയേഴ്സ് വൈസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ ദേർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് എൻജിനീയേഴ്സ് വൈസ് ആൻഡ് ദ ജോ ഓഫ് ബെഞ്ച് വൈസ് വർക്ക് പാരലൽ സോ ദാറ്റ് പാരലൽ ജോ വൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ജോ എന്ന് പറയുന്ന മൂവബിൾ ജോയ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ജോയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആ മൂവബിൾ ജോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് അല്ലെ പാരലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ മെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരലൽ ജോ വൈസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ദ ബെഞ്ച് വൈസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഏൺ ഓർ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ അല്ലെ ബെഞ്ച് വൈസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ഏൺ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ആണ് എന്നാൽ ടൂൾ മേഴ്സ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് വർക്ക് ഫോർ ഫയലിംഗ് സോയിങ് ത്രെഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ ഫയലിങ്ങിനും സോയിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡിങ്ങിനും അപ്പം ഹാക്സോ വെച്ച് നമ്മൾ സോ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത്ര ത്രെഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആ ബെഞ്ച് വൈസ് വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൈസ് ഓഫ് ദ വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിത്ത് ഓഫ് ദ ജോ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സൈസ് അല്ലെ ഇത്തരത്തില് ആ ഒരു സൈസ് ഓഫ് ദ വൈസ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ജോ ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കാം സോ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ദ കോണ്ടാക്ട് ദാറ്റ് ഒക്കോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്ക് ആൻഡ് ജോ പ്ലേറ്റ് ഇൻ എ ലെഗ് വൈസ് ഈസ് ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോ മറ്റൊരു വൈസ് ആണ് ലെഗ് വൈസ് അപ്പൊ ലെഗ് വൈസ് അപ്പൊ ലെഗ് വൈസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ കോണ്ടാക്ട് ദാറ്റ് ഒക്കോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്ക് ആൻഡ് ജോ പ്ലേറ്റ് ഇൻ എ ലെഗ് വൈസ് ലെഗ് വൈസില് ആ വർക്കും ജോ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ കോണ്ടാക്ട് ഓപ്ഷൻ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈൻ കോണ്ടാക്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ലെഗ് വൈസിന്റെ കേസിൽ ആ എപ്പോഴും വർക്കും ജോ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലൈൻ കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ലൈൻ കോണ്ടാക്ട് ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലെഗ് വൈസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ലെഗ് സ്മിത്തിലൊക്കെ സാധാരണ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ലെഗ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർജിംഗ് ഫോർജിംഗ് പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെയാണ് ലെഗ് വൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോർജിംഗ് ഓർ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് വർക്ക് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ലെഗ് വൈസ് എന്ത് തന്നെയാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കാസ്റ്റ് ചെയ്യണോ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാര്യം അവിടെ ഫോർജിംഗ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹാമേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് മലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ കണ്ടിട്ട് കുറവാണ് അപ്പൊ കുറവായത് തന്നെ ഹാർഡ്നെസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം ലെഗ് വൈസ് ഇസ് ഹാസ് ഓൺലി എ ലൈൻ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെ ഒരു ലൈൻ കോണ്ടാക്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്ക് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ
സോ മറ്റൊരു ചോദ്യം ദാറ്റ് ഇസ് ജെന്നി കാലിപ്പർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂള് ആ ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് എന്താണ് മറ്റൊരു പേര് എന്നുള്ള ചോദ്യം ജെന്നി കാലിപ്പർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെർമാ ഫ്രോഡൈറ്റ് കാലിപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി ലെഗ് ആൻഡ് പോയിന്റ് കാലിപ്പർ ഓപ്ഷൻ സി ഓർ ലെഗ് കാലിപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓക്കെ ബോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ജെന്നി കാലിപ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റു പേരുകൾ എന്താണ് ഹെർമാ ഫ്രോഡൈറ്റ് എന്നും ലെഗ് ആൻഡ് പോയിന്റ് എന്നും ഓർ ലെഗ് കാലിപ്പറും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ആ ജെന്നി കാലിപ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റു പേരാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം സോ ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണെന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു കാലിപ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ പ്രത്യേകത വൺ ലെഗ് വിത്ത് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡിവൈഡർ പോയിന്റ് ലൈക് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് പോയിന്റ് ലെഗ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു ഓട് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം എന്താണ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു ബെൻഡ് ലെഗ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അവൈലബിൾ ഇൻ സൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സൈസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു സെന്റർ മുതൽ പോയിന്റിന്റെ ആ ഒരു രണ്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സൈസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാം മറ്റു ചോദ്യം ദ ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ ആംഗിൾ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് വിത്ത് ആക്യുറസി ഓഫ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്യുറസി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പിന്നെ ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ ആംഗിൾ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് വിത്ത് ആൻ ആക്യുറസി ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഉത്തരം എന്താ പറയാ ബെവൽ പൊട്രാക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ മിനിമം റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് മിനിമം റീഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം റീഡിംഗ് വൺ ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആക്യുറസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ ആംഗിൾ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് വിത്തിൻ ആക്യുറസി ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബെവൽ പൊട്രാക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത സോ ആ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും സീറോ മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോന്നും വൺ ഡിഗ്രി വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് ആംഗുലാർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഗ്രാജുവേഷൻ മാർക്ക് സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ക്യാൻ ബി മെഷർ വിത്ത് ആക്യൂസി ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി അല്ലെ ഓരോ ഡിഗ്രി വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇതാണ് ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം For the correct location and the seating of the wing compass, like dash punch mark is intended. Okay, we are going to say that the punch is the right thing. That's why we are going to say that. For the correct location, the seating of the wing compass is the right thing. The wing compass is the right thing. The wing compass is the right thing. That is the right thing. The option A is the right thing. 60 degree dot punch. Option B is the right thing. Center punch. ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ട്രിപ്പ് പഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താ പറയുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡോട്ട് പഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡോട്ട് പഞ്ച് അപ്പം ആ പഞ്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡോട്ട് പഞ്ച് ട്രിപ്പ് പഞ്ച് സെന്റർ പഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോ അതിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പറയുന്ന കോമ്പസസിന്റെ ഒക്കെ ലെഗ് കൃത്യമായിട്ട് സിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡോട്ട് പഞ്ച് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നുതരത്തിൽ പറയാം ഡോട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം സെന്റർ പഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഡോട്ട് പഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഡിവൈഡറിന്റെ ഒക്കെ ഡിവൈഡറിന്റെ ഒക്കെ ലെഗ് കൃത്യമായിട്ട് സീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോട്ട് പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെന്റർ പഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രില്ലിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സെന്റർ ഡ്രില്ലിങ് ഒക്കെ സ
മറ്റേ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം വിച്ച് സ്ക്രൈബർ ഈസ് യൂസ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് വെർണിയർ ഹൈറ്റ്ഗേജ് വെർണിയർ ഹൈറ്റ്ഗേജിനോടൊപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൈബർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വെർണിയർ ഹൈറ്റ്ഗേജിനോടൊപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൈബർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുക്കുക ഓപ്ഷൻ സ്ക്രൈബർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലെയിൻ സ്ക്രൈബർ ഓപ്ഷൻ സി ബെൻഡ് സ്ക്രൈബർ ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈൻ സ്ക്രൈബർ ഏതായിരിക്കും വരിക സോ ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്സെറ്റ് സ്ക്രൈബർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വെർമിയർ ഹൈറ്റ്ഗേജിനോടൊപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്സെറ്റ് സ്ക്രൈബർ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്സെറ്റ് സ്ക്രൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബെൻഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട് ഓപ്സെറ്റ് സ്ക്രൈബർ അപ്പം വെർണിയർ ഹൈറ്റ്ഗേജിനോടൊപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്സെറ്റ് സ്ക്രൈബർ ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്ക്രൈബർ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്രൈബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ലൈൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പോണന്റിൽ ആ ക്ലിയറും ഷാർപ്പ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം വിച്ച് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ബി ബ്ലോക്ക് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറൽ മെഷീൻ ഷോപ്പ് അപ്പൊ ജനറൽ മെഷീൻ ഷോപ്പുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബി ബ്ലോക്കിന്റെ ഗ്രേഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ എ ഗ്രേഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ബി ഗ്രേഡ് ഓപ്ഷൻ സി സി ഗ്രേഡ് ഓപ്ഷൻ എ എ എ ഗ്രേഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ബി ഗ്രേഡ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബി ബ്ലോക്കിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്രേഡ് ബി ബി ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു എ ഗ്രേഡ് അല്ലെ എ ഗ്രേഡിനെ കാട്ടില് ആക്യുറസി കുറവാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ബി ഗ്രേഡിന് ജനറൽ മെഷീൻ വർക്ക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് ആർ അവൈലബിൾ അപ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അല്ലെ മുന്നൂറ് എം എം വരെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ബി ബ്ലോക്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പോ എന്താണ് ക്ലോസ്ലി ഗ്രെയിൻഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബി ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബി ബ്ലോക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ലി ഗ്രെയിൻഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കും The size of the divider is specified by, but you should take over the size of the divider is specified by the distance between, and the divider and the size specified by the distance between, and then in the Kathamiru distance channel, option A, point it to point, or point it to pivot center, option B, between two leg point, option C, point it to peg, option B, fulcrum center to peg. So, we have to say that the divider and the size specified by the distance between, point and pivot center ana allengil fulcrum center ana option a will be the right answer appo sadhikana kaari ithre ullu basically divider inde pratheyatha endana measuring transferring and marking of distance ne venittana nammal divider use cheyyanathu or indirect measuring instrument ana nammal othirikkam adu pole thane metal pieces lokke arc gal varikkanum circle varikkanum nammal use cheyarund size range vannattu 50 mm mudal 200 mm aanu adhaayathu ee parayatha point mudal നമ്മുടെ പൽക്കറത്തിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അൻപത് എം എം മുതൽ ഇരുന്നൂറ് എം എം വരെ ഉണ്ടാവും സൈസ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ പൽക്കറം അല്ലെങ്കിൽ പിവോട്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജോയിന്റിന്റെയും ലെങ്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഫോം ജോയിന്റ് എന്നും സ്പ്രിങ് ജോയിന്റ് എന്നും ലെങ്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സൈസ് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു സെന്റർ ഓഫ് ദ പൽക്കറം ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം സോ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് കുറച്